డెబ్బై ప్లస్ సీట్లు నేను అనుకున్నది ఎనభై ఎనిమిది అని కానీ కొన్ని అక్కడక్కడ చిన్న చిన్న ఆటంకాలు వచ్చినట్టునే డెబ్బై ప్లస్ సీట్స్ వస్తాయి ఆ పైన ఎంత వస్తాయని నేను చెప్పలేను కానీ సెవెంటీ ప్లస్ మాత్రం పక్కా వస్తాయి ఇది మీరు డిసెంబర్ మూడు నాడు చూస్తారు అందుకే నేను మా కార్యకర్తలకి మా నాయకులకు కూడా అప్పీల్ చేస్తా ఉన్నా ఇవాళ ఈ ఎగ్జిట్ పోల్స్ చూసి కంగారు పడాల్సిన పని లేదు వాళ్ళ ఆనాడు ఎగ్జిట్ పోల్ చెప్పింది నేను ఏజెన్సీల పేర్లు చెప్తే ఇక్కడ వాళ్ళ రిపోర్టర్లు ఉన్నారు బాధపడతారు కాబట్టి ఆ రోజు కొంతమంది ఇదే సేమ్ నేషనల్ మీడియా వాళ్ళు వీళ్ళు వాళ్ళు సర్వే చేయరు సంఘ అయ్యం చేయరు ఏదో రెండు వందల మందిని పట్టుకునేది అడిగినట్టు చేసి దాన్ని పెద్ద అది పెద్ద రాకెట్ సైన్స్ మాదిరిగా గొప్పగా చేసి చూపెడతారు ఇది ఎగ్జాక్ట్గా ఇదే నేషనల్ మీడియా ఇదే వాళ్ళు చేసిన సర్వే లేదు మీరు చదువుకోవచ్చు ఎవరేం చేశారనేది సో అబౌట్ ఫైవ్ పీపుల్ హెడ్ కండక్టెడ్ అ సర్వే ఎగ్జిట్ పోల్ బ్యాక్ దెన్ ఓన్లీ వన్ గాట్ ఇట్ రైట్ సో ఇప్పుడు కూడా ఎగ్జిట్ పోల్స్ పేరిట న్యూ సెన్స్ నాన్ సెన్స్ కన్ఫ్యూజన్ చేసే వాళ్ళందరికీ దేర్ విల్ బి ఎగ్ ఆన్ యువర్ ఫేస్ ఆన్ ద థర్డ్ అండ్ యువర్ రెప్యుటేషన్ ఈజ్ ఎట్ స్టేక్ నచ్చ అండ్ సేమ్ యువర్ రెప్యుటేషన్ ఈజ్ ఎట్ స్టేక్ మీకు మళ్ళీ మీకు న్యూస్ మీడియాలో మీకు అలవాటు ఏమంటే ఆ ఏముంది మాకు వచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా చెప్పామో అంటారు తర్వాత దులుపుకుంటారు అది మీ ఇష్టం కానీ బట్ పాయింట్ ఏంటంటే యువర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ క్రెడిబిలిటీ వెన్ యూ పుట్ అవుట్ అ పోల్ యువర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ క్రెడిబిలిటీ ఈజ్ ఎట్ రిస్క్ నో బడి విల్ బిలీవ్ యూ నెక్స్ట్ టైమ్ సో యూ బెటర్ థింక్ ట్వైస్ ఫస్ట్లీ అండ్ సెకండ్లీ ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇల్లాజికల్ ఎగ్జిట్ పోల్ డిసిజన్ అండ్ పీపుల్ ఆర్ స్టిల్ క్యూర్ అప్ పీపుల్ ఆర్ స్టిల్ ఓటింగ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టూపిడ్ ఎగ్జిట్ పోల్ ఇస్ దాట్ యువర్ పీపుల్ ఆర్ ఆల్ కంటిన్యూయింగ్ టు ఓట్ and now you come out with this and publish it in a way indirectly you are i can accuse you also of being hand in glove with my opposition but i'll not go that far all i'm going to say is it's it's ridiculous of election commission of india also basically to allow for exit polls at 5:30 when people are queuing up to vote till 9 i think it's uh, very very uh, very very ludicrous you know of election commission of india it has to revise its rules and also i request all the agencies which are jumping the gun meeru december 3 nadu tappayin tarvata tappayin ani kshamapan cheptara telangana prajalaki adu kuda adugutunnaru do you have the do you have the audacity i mean you have the audacity to publish numbers do you have the courage to accept that you are at fault and therefore apologize to the people undadi unfortunately media doesn't seem to have any any such uh, uh, you know qualms about uh, i'm sorry and i have seen some trust me i have seen some only after that i have come here because i wanted to tell my party cadre so don't believe this uh, nonsense because it is nonsense this is pure nonsense and i am substantiating it by this in 2018 also this nonsense is rubbish was published and it is rubbish so therefore i am calling it rubbish so my point is evaru confuse kaakandi 100 100 shatham mana adhikaram vastundi government lo vastunnamu evaru confuse kaabade pan ledu మా కార్యకర్తలకి నాయకులకి చాలా కష్టపడ్డారు గత తొంభై వంద రోజులుగా అందరికీ హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు ఇంకా గంట గంటన్నర సేపు పోలింగ్ కూడా జరిగేది ఉంది కాబట్టి లేటెస్ లేటెస్ హోప్ హైదరాబాద్ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ ఇదంతా చూస్తేనేమో ఇక్కడ ఏకపక్షమని తీర్పించారు ప్రజలు మెదక్ జిల్లా చూస్తే అక్కడ కూడా దాదాపు ఏకపక్షంగా ఉంది కరీంనగర్ దాదాపు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ అన్నట్టు ఫార్టీ సిక్స్టీ ఉంది సో ఇది ఒక వేవ్ లాగా అయితే లేదు మరి వేవ్ లాగా లేదు బట్ అట్ ద సేమ్ టైం మరి ఇది అర్థం కాకుండా ఉంది అందుకే అందుకే మా మా నాయకులతో మా అభ్యర్థులతో అందరితో మాట్లాడిన తర్వాత వాళ్ళ అనుభవాలు కూడా తెలుసుకున్న తర్వాత ఎందుకంటే ఇప్పుడు పెద్దపల్లి పార్లమెంట్ ఉంది ఉదాహరణకి మా సోదరుడు సుమన్ గారు చేసిన అభివృద్ధి చెన్నూరులో గతంలో మంత్రులుగా పనిచేసిన వాళ్ళు కూడా చేయలేదు చెన్నూరులో కానీ మందమరిలో కానీ సింగరేణికి మేము చేసినంత మేలు సింగరేణి ప్రైవేటీకరణ నడుపుకోవడంలో కానీ అదేవిధంగా సింగరేణికి కార్మికులకు ముప్పై రెండు శాతం బోనస్ ఇవ్వడం కానీ సింగరేణి కార్మికులకు ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన పది హామీలు నెరవేర్చడం కానీ వారసత్వ ఉద్యోగాలు అనే పెండింగ్ సమస్యను పరిష్కారం చేయడం కానీ ఇవన్నీ మేమే చేసాం కానీ అక్కడ ఇవాళ చూస్తే మరి కాంగ్రెస్ పార్టీకి అక్కడ అసాధారణమైన మెజారిటీలు వచ్చినాయి మేము ఎవరు వాళ్ళు కూడా ఊహించి ఉండరు నాకు తెలిసి కాబట్టి నేనేమంటున్నా అంటే ఇంకా కొద్దిగా లోతుకు అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ నిమిషానికి ఈ రోజుకి నేను చెప్పలేను కానీ ఇట్ సీమ్స్ లైక్ దెర్ ఆర్ వెరైటీ ఆఫ్ రీజన్స్ వాట్ దోస్ ఆర్ ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ టు సిట్ విత్ అవర్ టీమ్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ నేనేమంటున్నా బ్రదర్ ఇప్పుడు కాక కాదు నేనేమంటున్నా ఇవన్నీ ఇంకా చాలా ఉంటాయి డెఫినెట్గా అవన్నీ కూడా కూలంకషంగా ఆలోచించి చర్చించాలి ప్రస్తుతం నేనేమంటున్నా అంటే రెండు ముఖ్యమైన మాటలు ఒకటి మా కార్యకర్తలు కానీ మా నాయకులు కానీ నలభై సీట్లలో మేము గెలిచేదానికి దాదాపు ముప్పై తొమ్మిది సీట్లు గెలిచేదానికి బాగా కష్టపడ్డారు వారికి నా అభినందనలు రెండోది ఇవన్నీ రాజకీయాల
నేను మొన్న కూడా చెప్పాను ఎగ్జిట్ పోల్స్ తప్పు డెబ్బై ప్లస్ వస్తాయని చెప్పాను ఎగ్జిట్ పోల్స్ మేము తప్పని ప్రూవ్ చేస్తామని కూడా చెప్పాను సరే నేను అనుకున్నట్టు రాలేదు డెఫినెట్గా నేను అనుకున్నది రాలేదు ఆశించింది రాలేదు కొంత నిరాశ ఉంది కానీ బాధ లేదు ఎందుకంటే ప్రజలు మాకు కూడా రెండు పర్యాయాల అవకాశం ఇచ్చారు వాళ్ళకి మేము వేరు గ్రేట్ఫుల్ తెలంగాణ ప్రజానికానికి మేము సర్వే సర్వదా సర్వదా రుణపడి ఉంటాం ఎందుకంటే వాళ్ళు మాకు కూడా రెండు పర్యాయాలు పది సంవత్సరాలు మాకు అవకాశం ఇచ్చారు ఇవాళ వేరే వాళ్ళకి అవకాశం ఇయ్యగానే వాళ్ళని తిట్టిపోయడం అనేది లేదా వాళ్ళని నిందించడం అనేది భావ్యం కాదు రాజకీయాల్లో హుందాతనం స్థిత ప్రజ్ఞత రాజనీతిజ్ఞత చాలా ముఖ్యం మా నాయకుడు మాకు నేర్పించాడు అది మా నాయకుడు ఏమంటాడంటే గెలవంగానే పొంగిపోవద్దు ఓడిపోగానే కుంగిపోవద్దు నేను మా కార్యకర్తలకు మా నాయకులకు చెప్పేది కూడా అదే గెలిచినప్పుడు పొంగిపోవడం ఓడిపోగానే కుంగిపోవడం అది ఒక రాజకీయ నాయకుడి యొక్క లక్షణం కాదు ధీరుడి లక్షణం కాదు ఎట్లాంటి ప్రతికూల పరిస్థితి ఉన్నా మేము తెలంగాణ ఉద్యమంలో చాలా ధీరోదత్తంగా పోరాడినాం మేము ఎన్నో చూసాం ఇట్లాంటివి మమ్మల్ని కథం చేయాలన్న ప్రయత్నాలు ఎన్నో మా పార్టీని ఫినిష్ చేయాలన్న ప్రయత్నాలు ఎన్నో చూసాము కాబట్టి ఇవాళ ప్రజలు ఎందుకు నిర్ణయం తీసుకున్నారో తీసుకున్నారు వీ విల్ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ దట్ వీల్ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ దేర్ మ్యాండేట్ అండ్ ఐ హోప్ ఇన్ డేస్ టు కమ్ దెర్ విల్ బి నెంబర్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇప్పుడు నాకు కూడా పెద్ద ఎమ్మెల్యే పదవి తప్ప వేరే పదవి లేదు కాబట్టి మీతో ఎక్కువసేపు కూర్చొని కూలంకష్టంగా మాట్లాడే టైం కూడా ఉంటుంది టెన్షన్ ఏం లేదు కాబట్టి మీతో చాలా డీటెయిల్గా తఫసీల్గా నేను అన్ని తెలుసుకుని నేను కూడా మాట్లాడతాను ఓకేనా